ya sasa sio hiyo domo ya zamani hii ni domo mpya PSPA Wewe Wewe wa Yide Mombasaras Asante sana kwa kuendelea kuifuatilia channel yetu ya YouTube ambapo kazi yetu imekuwa ni moja tu kwa kusogezea taarifa na matukio mbalimbali ambayo yanakuwa yanatokea kila kona na kimsingi baada ya kuwa na likizo ndefu kabisa ya corona ama covid 19 uh, tumeona shughuli zote zimekwisha kurejea kama kawaida kama unavyojua corona iliweza kuathiri uh, mambo mbalimbali kiwepo uchumi uh, siasa burudani pamoja na michezo so baada ya kauli ya mheshimiwa dr john pombe makufuli kuruhusu shughuli zote kuweza kuendelea uh, kwa upande wa chuki kucha dodoma tumeona mambo mbalimbali yameweza kuruhusiwa baada ya vyo vyote kufunguliwa. Sasa katika upande wa michezo na burudani, na tayari shughuli zimekwisha kuanza kwa ukubwa sana. Na kinachoshangaza watu ni kwamba shughuli zimekuwa na masa kubwa kama vile hapakuwa na tatizo lolote hapo nyuma. Tumeona jinsi ambavyo uh, college mbalimbali zinazopatikana katika chuo chetu uh, zimeweza kuendelea kufanya mashindano. Uh, tulishuhudia siku ya tarehe 14 ya mwezi wa sita, siku ya Jumapili, uh, college of education iliweza kufanya finali za mashindano ambayo ilianza tarehe sita lakini pia si COED tu pia ta college mbalimbali zinazopatikana Udom na zenyewe pia zilianza mashindano inter programs ama inter department uh, waliweza kufanya vyema sana. Uh, kwa hiyo shughuli bado zinaendelea vizuri. Sasa tarehe 17 ya mwezi wa sita katika College of Humanities and Social Science wakiungana na IDS ambayo inaitwa uh, Institute of Development Studies waliweza kuanza na wenye mashindano yao. Sasa tarehe 15 waliweza kuhitimisha kwa kufanya finali za mashindano hayo. Finali ambazo zilikuwa ni kubwa sana. Finali ambazo ziliweza uh, kukuwa na watu wengi sana. Uh, nilituliba, nilibatika kufuatilia mashindano yote katika college mbalimbali lakini kwa humanity pia wao walikuwa na mashindano ambayo yalikuwa na hamasa kubwa sana. Toka mwanzo maandalizi yao yalikuwa yako vizuri. Watu wengi walianza kuyafuatilia mashindano hayo yanaanza. Lakini kufuru ilikuwa ni siku ya finali ambayo ilikuwa ni siku ya jana tarehe 17 ya mwezi wa sita Watu walikuwa ni wengi sana. Hamasa ilikuwa ni kubwa viongozi mbalimbali kutoka katika chuo kikuu cha Dodoma wana viongozi mbalimbali kutoka katika serikali ya wanafunzi waliweza kufika pale kushuhudia finali zile ambazo zilikuwa zina hamasa kubwa sana na kikubwa ni kwamba zawadi zili 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 zilitolewa kwa washindi sasa nataka nikujuze timu ambazo zilifanikiwa kuingia hatua ya finali uh, college of humanities and, uh, and, and social science ikiungana na IDS na ina department mbalimbali lakini timu ya PSPA kwa maana ya uh, public administration and political science uh, iliweza kwenda vizuri mpaka kufika hatua finali na iliweza kukipiga na timu nyingine ambayo inatokea department ya Isol and Kelch inaitwa Batch timu hizi zote zina wachezaji wazuri zote zipanga vyema kabisa na zilikutana katika toa makundi ambapo uh, PSPA waliweza kuipiga uh, Batch bao mbili kwa moja sasa leo tumeshuhudia wanakutana tena katika hatua finali eh mtanange ulikuwa ni mkubwa game ilikuwa ni ya nguvu eh watu wengi waliweza kushuhudia kujua nani ataibuka kidedea na uh, kilicho shangaza zaidi ni kwamba kwa mara nyingine tena bachi wanaweza kuibuka washindi katika mashindano haya na kuchukua ubingwa kwa mara nyingine wamekuwa ni mabingwa kwa mara nyingi sana katika mashindano haya lakini leo tunaona wanaichalaza uh, timu ya PSP bao tatu kwa moja na kuf, na kuifanya iwe ya, iwe ni mabingwa wapi au mashindano haya. Sasa kuna shughuli nyingi za kimichezo zilikuwa zikiendelea uwanjani. Nataka nikusogeze mpaka katika viwanja vya Kani vya kushuhudia jinsi ambavyo uh, game ilikuwa inapigwa na mashabiki mbalimbali ambavyo waliweza kufurika katika viwanja vya Kani vyo kushuhudia kile ambacho kilikuwa kinaendelea. Hebu tizama uone jinsi ambavyo ilikuwa inaendelea alafu tutarudi baadaye kujua nini kinafata katika mashindano haya.
Naam kwa jinsi ambavyo mashindano haya yalikuwa na hamasa kubwa uh, pia mashabiki waliweza kufika katika viwanja vya Carnival walikuwa na mengi ya kuzungumzia kuhusiana na game ambavyo walikuwa nayoona kuanzia mandalizi mpaka siku ya finali uh, mashabiki kutoka upande wa timu ya PSPA na mashabiki kutoka timu ya Bachi walionyesha hisia zao kwa jinsi ambavyo wameona mchezo na walikuwa na mengi ya kusema hebu ona jinsi ambavyo maujiano ya Yudum Ambassadors pamoja na mashabiki yao walivyokuwa Ambassadors. football. Kidogo, kidogo, kidogo. Ila sana sana basket. Nataka uniambie mandalizi umeonaje kwa mwaka huu 2020 katika mashindano haya ya Inter Programs? Uh, sisi tulikuwa tumejipanga. Kikweli ni kwamba sisi tulikuwa tumejipanga kuanzia mwanzo wa mashabiki tuna moyo, tuna moyo wa kushabikia timu yetu, wachezaji pia tunawapa moyo wa wachezaji wamejipanga. Kwa hiyo tulikuwa tunategemea ushindi na hichi ndicho tulikuwa tulichokuwa tunakitegemea kwa kweli. Uh, basi unanicha kuambia PSPA labda next time wajipange ili kiwasaidie katika mashindano mengine. Uh, ni kweli wasikate tamaa. Wasikate tamaa ni mashindano kuna kushinda na kushindwa. Tushawashinda kwa hiyo warudi nyuma wajipange upya washinde. Jumla baada ya vipi? Poa poa basi. Unaonaje mchezo wa leo? Ah mzuri kabisa I say naona upinzani mkubwa sana hapa. Ndio ndio. Uko upande wa timu gani? Niko history. Department of history. Mpaka sasa hivi mmepiga mtu baone bila. Unahisi mashina wataishaje siku ya leo? Ah lazima tuwapige hao hapa lazima tumeshatoka. Kwa hiyo hamna na hamna kwa sababu tukiangalia upinzani ni mkubwa kwa sababu ya upande wetu unaonekana una mazoezi sana kupotisha na hawa wenzetu. Hata ukiangalia mfumo wa uchezaji unakuta sisi tuna uwezo wa kutuliza mpira hiyo tuweze kuendelea lakini kwao inakuwa ni matatizo sana inakuwa ni shida sana. Unahisi PSPA wamekosea sehemu gani? PSPA wanakosea kwenye swala la mazoezi lakini pia formation ambayo wameiweka wao. Kwa sababu ukiangalia mchezaji Ngido huyu wa kwetu anashindwa kumhendo vizuri kwa sababu ya wale ambao ni wapinzani wake wamemweka karibu na yeye. Unaanisha kuambia PSPA labda kitu ambacho kitawasaidia hata katika mashindano mengine yanayokuja? Hamna kingine zaidi ya mazoezi kwa sababu mazoezi ndio kila kitu na waweze kubadilisha management yao jinsi ya kupanga wachezaji. Mpaka sasa hivi ni bao 4 washapigwa afu kipindi cha pinga anaribia kuisha. Unahisi matokeo yatabaki hivyo hivyo wataongeza goli? Ah hapo uwezekano wa kuongeza magoli upo. Inategemeana na jinsi ambavyo wao wanaweza wakalegeza ama wanaweza wakakaza. Asante kwa mdako. Asante sana. Mambo. Unaitwa nani wa kutoka kufam? Naitwa Amina Bakari. Nasoma DS niko mwaka wa pili. Umekuwa ni mwanamichezo kwa muda mrefu sana. Nataka uniambie kwa nini unapenda sana michezo? Uh, kwanza michezo ni afya, michezo ni furaha, michezo ni socialization, of course michezo pia ni ajira. Lakini pia tumeona mashindano haya kwa mwaka huu yamekuwa na hamasa kubwa watu wengi wameweza kufika uwanjani. Unahisi uh, uzuri kwa sehemu gani? Je, ni kwa nyewe wenyewe wanafunzi au viongozi wameweza kuhamasisha sana? Kwa niseme kwa kwa pande zote mbili. Viongozi wamekuwa wakiwa mstari mbele sana kuhamasisha lakini pia hata sisi wenyewe tumekuwa na ile hali ya kuhamasisha wenyewe kwa wenyewe kwa sababu tumeona kwamba mara nyingi kwa mashindano makubwa kama Tusa East Africa tunakuwa ni wale wale kwa mwaka huu tumejaribu kuhamasisha na wengine ili watu wajitokeze kwa wengi na pamoja kwenye mashindano makubwa pia wachezaji wawe wengi neno la mwisho kwa waziri wa michezo kutoka koleji yako neno la mwisho kwa kweli Mr Minister amejitahidi sana safari mashindano ya safari sio kama ya miaka iliyopita ambayo nimekuwa hapa chuoni lakini pia they have to improve in some staffs ambazo zimekuwa zikimis mchezo wa leo mambo vipi poa unaitwa nani unasoma wapi Ito Fadila nasoma Bachi. Yeah. Okay mpaka sasa hivi Bachi wanaongoza goli moja. Nataka uniambie unajisikiaje? Na furahi sana. Sao wewe. Mpaka sasa hivi mmeongoza bao moja lakini matokeo yanabadilika. Nataka uniambie ah uh, unahisi game ya leo itaba itakuwaaje? Itaisha vipi? Game ya leo lazima tushinde, hii sio lazima tushinde. Sasa tunashinda goli ngapi? Watatu wapige kama nne hivi. Yeah. Sasa yeah. sasa kwa time yako. Mchezo wa leo mambo? Poa. Unaitwa nani? Naitwa Gracie. Bachi mwaka wa 3. Sema umpendeza sana. Asante uh, sana. Nani amekuvalisha? Mm, ni mwenyewe. Mm, ni mwenyewe tu ndo. Ni modo nini? Hapana uh, ila nategemea kuwa modo. Mm. Una fashion killer. Aha, uh -huh, ivo. Okay, turudi katika mchezo wa leo. Mhm. Nataka unambie ni kitu gani ambacho kimekufurahisha katika mashindano ya leo? Ah, say magoli. Afu sasa walivyokuja wale PSPA kwa zile mbwe mbwe sijipasua nazi. Yaani mambo hizo tukasema mm, ila sawa tena sisi tuna Mungu sana hivyo yani. Kwa hiyo nime fly yani na fly na baada tunaingia kipindi cha pili kwa hiyo nahisi hatali mpaka sasa hivi mmeshaongoza goli mbili bila nataka uniambie unahisi finali ya leo itaisha kwa goli ngapi 
Tano Ah kilichonivutia ni kwamba tumefanikiwa kufika paka finali mimi na department yangu ya history kona furaha kubwa. Yeah. Na mpaka sasa hivi tunaona goli mbili bila. Nataka unahisi una mchezo huu utaishakuwa goli ngapi? Ah yani siwezi nikasema sana lakini mimi naamini ninachoamini kwamba lazima tutashinda kwa goli zozote zile lakini tutashinda. Okay unaonaje maandalizi ya ya, ya, ya mashindano haya kwa mwaka huu? Ah kikweli wamejitahidi marefa ni yani wako fair wachezaji wakipata matatizo pia festage zipo kwa hiyo wamejiandaa vizuri. Yeah. Naanisha kumwambia waziri wa michezo toka college hii. Um, na namshauri ni kwamba aongeze bidii kwenye kwa ndani azidi kuwashirikisha watu mwisho siku kwa kuna masponsor ambao watakuwa na sponsor vitu vikubwa kwa hiyo itakuja kuwa ni vitu vikubwa zaidi watu watakuwa wanapewa hata tuzo unajua medals lazima ziwepo hiki pili medals za dhahabu watu wapewe wana style kuna watu wanacheza hapa yeah mambo vipi sawa unaitwa nani unasoma wapi naitwa Eva nasoma bachelor of arts in tourism and cultural heritage wow Sasa umependeza sana. Asante. Nani kakuvalisha? <laughs> Nimejivalisha mwenyewe. Okay, turudi katika mchezo wa leo. Nataka uniambie kitu gani ambacho uh, kimekuvutia katika mashindano. Mimi ni shabiki wa mpira, damu damu kinichana. Mimi ni shabiki wa mpira. Okay. Na upenda mpira. Wewe Tanzania unashabikia timu gani? Nashabikia Simba. Oh, mtu wa Simba. Mchezaji yeye ambaye anamkubali kutoka Simba. Simjui mchezaji hata mmoja, anashabikia tu Simba. Okay. Okay, nataka uniambie kitu kimoja. Uh, katika leo hapa upo upande gani wa timu za leo? Niko Bach. Sasa hivi Bach anaongoza goli mbili bila? Ndio. Yeah, Unahisi uh, matokeo atakuwaaje mpaka mwisho wa kipindi? Matokeo ni kushinda. Yaani hatuna siasa nyingine, hatuna siasa mpya. Sisi tunashinda. Tunashinda goli gapi? Tukipiga nne zinapendeza zaidi. Uh, nani ambaye unahisi atafunga goli nyingi leo siku ya leo? Kuna Neymar, kuna Ngido, kuna Franki wengi wengi wengi. Tumesheni kikosi yetu kiko sawa. Hivi mambo vipi? Ah uh, fresh eh. Best comedian. Yeah, mimi ni best comedian of, no, of the year. Yeah. Uh, kwa tuzo zilizofanyika mwaka jana uh, za Yodom Awards. Kwa hiyo ni ni moja wapo ya washindi na nashukuru sana mashabiki zangu kwa kuniamini na kunichagua. Kwa hiyo kumbe mbali kwamba na unashabiki unafanya comedy lakini pia wewe ni mshabiki wa mpira. Ya yeah, mimi ni mshabiki kinda kindaki kabisa wa mpira na ni mshabiki mkubwa wa Manchester United na wekundu wa Msimbazi yani Simba kwa kutoa sample kidogo kuonyesha kwamba sisi washabiki wa Msimbazi tuko serious naposema wekundu wa Msimbazi na maanisha hii ya yeah, hiyo ndo Simba Sports Club okay turudi katika viwanja vya Carnival tunaona game inazidi kuendelea mpaka sasa hivi Bachu anaongoza goli mbili bila nataka uniambie upo pande gani wa timu zinazocheza leo ya yeah, kwanza mimi ndo MC uh, wa shughuli hii ya afla hii inayofanyika hapa viwanja vya Yudom Na nikwambie tu kwa takwimu ambazo nimeangalia mpira kidogo baina ya Bachi na PSPA. Uh, kitaalamu na ki, uh, kiufundi zaidi naona Bachi wako vizuri kwa sababu ukiangalia unajaribu kutengeneza mashambulizi na ni hatari zaidi mbele. PSPA wana miss kitu kinaitwa forward. Hawana uh, mshambuliaji wa moja kwa moja. Mashambulizi yao inakuwa ni ya kushtukiza lakini wakiweka mipango yao vizuri basi wanaweza wakafikia lengo lao. Unaona tayari kule mashambulizi yanaendelea lakini nadhani Na hapa kalata yangu watu wa Bachi. Bachi ni malawi angapi kuingia hatua finali? Ah Bachi kwa toka nimefika chuoni hapa Yudo Bachi nadhani ni kama mara ya pili au mara ya kwanza kama sitakuwa mbali sana na takwimu lakini wako vizuri lakini PSPA unaona tayari goli la tatu hilo na Bachi wanapata goli la tatu. Kwa hiyo naweza kusema Bachi wana uzoefu na hii michuano eh, toka siku nyingi. PSPA hawajawahi kuingia hata mara moja? PSPA wamewahi kushinda mwaka 2017. PSPA ndio walikuwa mabingwa. Kwa hiyo toka hapo mpaka sasa hivi PSPA inadhani hii finali yao pia ya pili wanaingia na sidhani kama ah wataweza kuchukua kwa sababu naona wamepata wamepata wapinzani hatari zaidi. Oh, unataka una kuniambia kwamba kinachowaadhibu zaidi ni hawa PSPA ni uzoefu wa mchezo walionao Bachi. Eh, kwanza PSPA wana stress. Unajua kwanza wanaosoma PSPA eh, ni cause contradiction kidogo kwa sababu wanasoma masuala ya life is about life, masuala ya psychology, masuala ya nini. Lakini Bachi ni watu wa utalii. Unaona? mara kapita hivi watu wa fashion watu wa utamaduni mpira sio sana wanapoamua ukiona watu wa bachi wamemwacha kucheza mpira ina maana wanakuwa serious PSP wanacheza lakini wakati huo huo quiz zinawasubiria jioni saa 12 wakitoka hapa 
wanaenda kwenye quiz. Kwa unategemea kisaikolojia PSP watakuwa more affected na ukiangalia kwenye ranging ball wanaocheza hawa bachi na kwenye block bastard ball inakuwa ni hatari zaidi kwenye bachi. Kwa bachi wajiangalie na waangalie pia PSP. Okay mpaka sasa hivi bachi wana goli nne bila. Hebu tumalizie hapo. Unahisi game itaishaje leo? Ah uh, nadhani magoli kwa haya kwa kweli PSP nisemwe tu yanawatosha. Na bachi wakiendelea zaidi kushambulia it is be very dangerous na itakuwa ni record nadhani. Sidhani kama kuna finali mtu ashapiga goli nne hapa. Wanahitaji mabadiliko ya kutosha kabisa. Naam unaitwa nani? Naitwa Mero Chensia Mushi. Nasoma batch department ya history. Okay, kwanza ongeleeni sana batch maana naona tayari limeshatupia goli moja hapo. Asante tunafuraha. Japo kwa bado hatujamaliza mchezo lakini tunafuraha sana. Unajisikiaje kuongoza mpaka sasa hivi? Nasikia amani na furahi ngombe wa kwetu. Kesi wenyewe wazoe wetu siasa ngombe wa kwetu. Okay. Eh. Nataka uniambie kitu kimoja ni kitu gani ambacho unahisi kimewafanya mpaka nyinyi mkafikia tu finali? Kikubwa ni juhudi zetu kufanya mazoezi pia na sisi mashabiki ni washangilaji mzuri na hisi karibia michezo zote tuko uwanjani bachi. Wanataka kuniambia pia nguvu yenu ya mashabiki imekuwa ni moja kati ya kigezo ambacho kimewafanya mpaka mmefika kote huko. Actually hiyo ni nguvu kubwa sana na wanapata hamasa ya kucheza wachezaji wetu na pia wanafanya vizuri. Kwa sababu ya sisi tunawashangilia na wape juhudi zao za kufanya mazoezi na kila kitu. Leo ni mchezaji mpira? No. Kipaji chako ni nini? Mimi nafanya modeling. Yeah. Ni modo? Ndio. Basi umependeza sana. Asante. Sana kwa time yako. Asante. Mambo. Oh, vipi? Flash naona umependeza kinoma. Asante. Nani kakuvalisha? Ah, ni mji design mwenyewe. Ah, umependeza kinoma. Asante. Okay, tuje katika swala so lazima la mechi ya leo. Unajua wanawake sio kitu cha kawaida sana kupenda michezo. Eh, nataka uniambie nini ambacho kimekusukuma mpaka kuja hapa uwanjani kush, ah, kutazama game ya leo? Ah, kwanza kabisa naipenda sana timu yangu. Kwanza ni timu ambayo yani tangia tumeanza michezo umefanya vizuri sana na hadi sasa hivi naendelea kufanya vizuri sana na ipenda timu yangu na napenda wachezaji pia eh kwa hiyo nimekuja yani namzuka kama wote hapa eh mambo vipi kama ka endeleaje endelea vizuri napenda hiyo glass yeah unaweza kaichukua sema nini nataka kuniambie kitu gani ambacho kimekuvutia katika mashindano haya Awali ya yote nimekuja kuisupport timu yangu ya PSPA kwa sababu inafanya vizuri sio tu kwa upande wa michezo hata kwa upande wa masomo kwa hiyo ni, ni lazima mimi nifike hapa kwa ajili ya kutoa support. Okay. Ni mchezaji gani ambaye unamkubali sana katika upande wa timu ya PSPA? Ah anaitwa Aman Moyo. Tunamuita AK Messi anafanya vizuri sana. Unaweza <laughs> kufuatia toka kitambo? Sana sana anafanya anajua. Anajua yeah. Sana sana kwa timu yako. Yeah, yeah. Mambo vipi? Poa. Naona glass nyingi nini? Yeah. <laughs> Anaomba sana nini? pipi chukua <laughs> sema niambia kitu gani ambacho kimekufurahisha katika mashindano kwa kweli mashindano nimeyapenda kwanza yana yani mashindano yenyewe na ushindani tunasemaga challenge timu zinajitoa wachezaji wanajitoa washangiliaji kama hivyo na sisi kwa kitu ambacho kimenisukuma hata mimi leo kuja kushuhudia finali kati ya PSPA pamoja na department ya history kwa hiyo upande gani wa hizo timu zinazocheza kwa kweli mimi niko PSPA kwa nini kwa sababu nawapenda ni ndugu zangu nimekuwa nikishia nao masomo kuanzia mwaka wa kwanza mpaka saa hizi na jezi yao imenibariki sana napenda nyekundu kwa hiyo PSPA for life okay nataka kuniambia mchezaji gani ambaye unamkubali sana katika timu ya PSPA kwa kweli ni, ni Messi wanamuita Messi mjui kwa jina lake ila anaitwa Messi ni mkaka fulani hivi ambaye wewe mwenyewe ukimuona tu yani anajua ana ndio alionifanya mimi nikaje leo uwanjani yeah. 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 sana kwa time yako sawa piga kelele kwa PSPA ya mambo. Poa. Unaitwa nani? Naitwa Ana. Okay. Naona umependeza sana Ongera. Asante. Nataka kuniambia kitu gani ambacho kimekupelekea mpaka ukaweza kutoka Bwenini mpaka kuja hapa? Kwa sababu unapenda michezo kwa hiyo nikaona sio vibaya nikaja kuangalia. Unapenda mchezo gani? Basket. Basket. Ya tunaona hapa leo tupo katika upande mzima wa mechi kati ya football na unaona hapa kuna PSPA pamoja na Bachi wanacheza ndani. Nataka najua upo upande gani? Mimi niko PSPA. Kwa nini? Basi imetokea nikaamua kwa PSPA. Unaona hisi leo PSPA watashinda goli ngapi? Mm. Sila la kika ila wata draw wote. Wata draw. Unaona mm. niambia timu yako ipate draw. Mm. Kwa sababu mpaka sasa hivi ina hata goli. Okay. Na mchezaji yeye ndiye ambaye anamkubali kutoka upande wa PSPA. Wote. Unakubali. Mm. Mambo vipi? Fresh. Unaitwa nani wa kujua watu? Naitwa presenter no. Ya kitu gani ambacho kimekusukuma mpaka ukaje uwanjani kucheki game? Sabla penda mpira. Na miguu? Yeah. Tanzania timu gani ambayo unashabikia? Upo Yanga au Simba? Simba. Simba. Mchezaji wa Simba ambaye unamkubali? 
Nimesahau lakini naipenda Simba. Simba. Okay, nataka kuniambia utabiri wako leo atemgeni ambaye itampiga mwezi leo. Mpaka sasa sijajua ile inavyoonekana basi wanaweza katoa. Atashinda. Atashinda goli ngapi? Mm, ni same semaji sana lakini ninaombea tu matokeo mazuri. Mambo vipi? Poa. Unamependeza kinoma? Asante. Nani kakuvalisha? Kaa <laughs> mwenyewe. Sasa umpendeza kinoma? Asante. Okay, Nataka kuniambia kitu gani ambacho kimekufurahisha katika mashindano? Um, competition. Yeah, naona kuna competition kubwa. Kila mtu anahitaji ushindi. So hicho ni kitu ambacho kimenifurahisha. Nataka kuyafuatilia mashina haya toka Mwanza alivyokuwa anaanza. <laughs> yeah, nimefuatilia lakini so sana lakini nimefuatilia. Okay, tunaona tunaona serikali ya wanafunzi especially wizara ya michezo na burudani katika college hii imeweza kuandaa mashina haya kwa uzuri toka Mwanza mpaka sasa hivi. Nataka kuniambia kitu gani ambacho unataka kuambia waziri wa michezo wa mwaka huu? Ah, mimi nataka kumwambia endeleze tu michezo kwamba isi isishie hapa yani kila 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 awamu ya michezo ikifika yani izidi kuboreshwa zaidi ya hapa yes mechi zijazo ziboreshwe mwaka ujao ziboreshwe zaidi zaidi yes kwa kila kila siku kuwa na kitu kipya yeah ni mchezaji yeye ambaye umemkubali sana toka mashina haya yameanza mimi nawakubali wote kwa sababu wote wanafanya vizuri asante sana kwa time yako asante pia maandalizi mpaka siku ya finali mambo vipi mambo safi tupo tumeshuhudia finali tumeshuhudia mashindano na tumeona at least mashindano mwaka huu yamekuwa mazuri kuliko ya miaka miwili mitatu iliyopita unaona kabisa kuna vitu viko improved na nafikiri hata nyewe mwaka jana mlikuja hapa mkaona finali ilipokuwa na utofauti wake na mwaka huu eh influence watu walivyojaa lakini pia timu jinsi ilivyocheza lakini maandalizi pia finali nje na ndani ya uwanja nafikiri hata nyewe ni mashahidi mwaka jana hakukua na vitu kama hivi vinavyoonekana hakukua na nyume mikubwa kama hili kwa ni wazi kwamba mashindano ya safari at least mawaziri wamejitahidi na wamefanya kitu. Ya cha mwisho mejiandaje kama college for humanity and social science katika inter college zinazokuja? Aya nilipata bahati ya kuzungumza na wanakamati wa mashindano. Na kikubwa hicho nielekeza ni kwamba wao kama wanakamati wa mashindano wameatumia mashindano kusoti wachezaji ambao watatengeneza timu ya college. Ambayo tarehe 20 mashindano ya inter college yatakapoanza basi tuwe na timu ambayo itakuwa ni imara. Hivyo basi kama kweli wametumia mashindano haya kusoti wachezaji, kuchukua mchezaji kila alionyesha uwezo na kuwapeleka timu ya college. Mimi naamini mwaka huu tutafanya kitu kikubwa sana wana CHSS. Lakini kama tumekaa tu tumeona mashindano haya tumeyafanya Folesia, basi tutabaki kwa wachezaji wale wale. Lakini naamini wachezaji waonyesha uwezo ni wengi kuanzia timu zizo toka makundi, zizo toka nusu finali mpaka finali. Uwezo ni mkubwa. Naamini kama wametulia kweli wanakamata wakatafuta wachezaji, aisee atafanya kitu kikubwa. Asante sana kwa time yako Samination. Asante sana ku BMC. Na mtazamaji au uh, uongozi wa Chuki kucha Dodoma umekuwa bega kwa bega kusupport wanafunzi katika shule mbalimbali zikiwepo shule za kimichezo na burudani. Kusibitisha hilo, uh, viongozi kutoka management ya Chuki cha Dodoma waliweza kufika katika viwanja vya Carnival kushuhudia finali kati ya PSPA na Batch. Lakini sisi kama Judo Ambassadors tulipata nafasi ya kuzungumza na viongozi mbalimbali mbali, waliweza kufika katika college ya Humanity ambapo iligiungana na IDS kukipiga siku ya finali na hivi ndivyo mojiano kati ya Judo Ambassadors na viongozi hivi alivyokuwa. Na mtazamaji wa Judo Ambassadors uh, baada ya shughuli za vio kuruhusiwa uh, pamoja na, michi, na shuli za kimichezo pia zimeanza kuendelea kama kawaida uh, na katika choki kucha Dodoma Uh, shule za kimichezo zimekwisha kufunguliwa na wanafunzi tayari wameshaanza ku participate katika michezo mbalimbali. Na leo tupo katika College of Humanities and Social Science. Sema ambapo mashindano ya inter programs yalikwisha kuanza na leo ni siku ya finali. Sasa nipo na mkufunzi wa michezo katika college hii. Nataka tuzungumzie tuambie namna gani ambavyo uh, wameandaa mashindano haya kwa uzuri mpaka leo kufikia hapo finali. Mwalimu, heshima yako. Asante. Ziba. Anamshukuru Mungu. E bana tunaona jinsi ambavyo mashina haya yameanza kwa uzuri, alafu kuna masi kubwa watu wengi wamejaa uwanjani. Nataka nijue maandalizi yenu yalikuwaaje? Maandalizi yalikuwa mazuri. Serikali ya wanafunzi, shirikiana na serikali ya ya mini management ya Chukucha Dodoma katika college hii ya Social Science. Walijipanga, wakaandaa mashindano ili vijana wao waweze kushindana na kushiriki vizuri mashindano. 
Na hapa tumeona kuna timu mbili ambazo zimeingia finali. Lakini tumeona jinsi ambavyo timu zote toka mwanzo zilikuwa zimejiandaa vizuri. Unahisi nini ambacho kinapelekea mpaka laba team team zinafanya vizuri mpaka kufikia hapo finali? Unahisi nini ambacho kina, 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 kinapelekea mpaka kufika huko? Acha kwanza kabisa ni mazoezi. Nadhani timu zinajiandaa. Wakishatangaziwa tu kama kuna mashindano yanaanza wanajiandaa vizuri tu. Kwa maandalizi yao ndo nafanya timu zicheze vizuri. Lakini pia ni hamasa ni kwamba wakiwa shuleni, wakiwa chuoni wanatamani wapate muda kufanya entertainment. So entertainment yao kubwa ni programu za mpira. Kwa ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya michezo mikubwa ya inter colleges, kwa hiyo wamama kujiandaa lakini pia hapa watakapata timu ambayo itawakilisha college zao kuelekea kwenye inter college ambayo ya itahusisha chuo kizima. Ya tunaona mashindano haya yameletwa ya, 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 ya kwa kwa hisani ya serikali ya wanafunzi. Nataka najiwe wajibu wenu nyewe kama magame Twitter aa, katika mashindano wa ni nini? Kwa sababu mashindano haya yameletwa na serikali ya wanafunzi. Ah shughuli yetu kubwa ni kutoa ushauri, kutoa supervision na miongozo mbalimbali na usisha masuala ya michezo katika taasisi hii ya Udo. Kwamba michezo icheze katika mazingira ambayo wanafunzi watafurahia lakini pia mazingira ambayo wanafunzi wataheshimiana isiwe tu sawa sawa na michezo mingine ionekane michezo ya chuo kikuu. Kwa hiyo jukumu letu kubwa ni kuorganize, kushauri pamoja na ku, uh, ku, 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 ku shauri namna michezo ambayo inatakuwa inaendeshwa kwa upande wa chuo kikuu. Okay, na umekuwa game Twitter kwa muda mrefu hapa Udom na tumeona mafanikio mengi ambayo unaweza kuyapitia. Mfano mwaka 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 jana tumeona jinsi ambavyo amlisaidia um, timu ya Udom mpaka kuchukua ubingwa katika mashindano ya Tusa Tanzania ambapo timu ya Udom ilichukua vikombe vingi sana. Nataka uniambie what's your comment kuhusiana na serikali ya wanafunzi kwa mwaka huu? Ah uh, nadhani na wenyewe wajipange kwa sababu mwaka jana au sema ya awali iliyopita tulishirikiana vizuri sana na serikali za wanafunzi kwa college zote, mawaziri, manaibu waziri pamoja na viongozi wa federation. Kwa hiyo ushirikiano wetu mzuri ndio sababisha timu ziwe nzuri na zijiorganize vizuri, hamasa iwe kubwa wafanye vizuri. Kwa hiyo na shauri viongozi watakaofuata pia basi waweze kutoa ushirikiano wa kutosha na sisi kama washauri wao na sisi kama walimu wao wafuate ushauri wetu mambo yatakuwa mazuri. Tutafanya vizuri zaidi. Tunaanisha kuambia mawaziri wa michezo katika college hii. mawaziri wa michezo bado nawaomba waendelee kushirikiana na wachezaji wao, watimize majukumu yao kama sehemu yao ya kazi ya kujitolea, lakini pia iwe ni sehemu yao kujifunza kwa sababu in the long run huwezi kujua wanaweza kwenda kuwa mawaziri, wanaweza kuwa viongozi kwa mbeleza. Kwa sehemu kama hii ni sehemu nzuri sana kupata experience. Ah bali yako mheshimiwa. Mzuri. Tumeona Yudo mkuu sasa inaongoza katika vitu vingi sana. Katika sekta zote iwe ni academic pamoja na michezo. Nataka uniambie unahisi tofauti ya chuo kikuu cha Dodoma na vyo vingine ni nini? Uh, chuo kikuu cha Dodoma tangu kuanzishwa kwake kimekuwa na nyanja nyingi za za kielimu unatoa huduma za kitaaluma kwenye fani zote kwa hiyo ukizungumzia fani ambazo sasa ni ajira kubwa kwa vijana ni pamoja na michezo kwa hiyo sijashangaa kwa nini kuna michezo inaendelea hapa na vijana wanashinda wana lakini pia kulikuwa kuna mashindano makubwa ambayo alifanyika mwaka jana yanaitwa Tusa Tanzania. Mashindano ambayo yanahusisha vio vyote Tanzania. Lakini Yudo mliweza kuongoza katika mashindano na iliweza kuchukua vikombe vingi sana. Unahisi mlijipangaje mpaka kuhakikisha kwamba mnafikia mafanikio ambayo mliweza kuyapata? Ni motivation tu kwa vijana kwa sababu ukiachia mbali taaluma ambayo wanajifunza ni lazima wajaribu eh, kuviendeleza vipaji vyao. Kwa hiyo Uh, ile motivation kwamba michezo sio tu sehemu ya afya na, na kukuza uh, afya ya akili lakini pia ni, ni ajira kwa hiyo tunawa motivate vijana wakati wote waweze kukua na, na moyo wa kushindana katika michezo uh, lakini pia makamu mkuu wa chuo kikuu cha Dodoma ni mpya uh, professor Faustini B na toka ameweza kuingia yudo mtu mwana mambo mengi yamebadilika yudo mmeanza kupiga hatua sana toka ameingia Unaiona wapi Yudo baada ya miaka mitano uh, kutokana na uongozi wa Professor Faustini B? Uh, naiona Yudo mwikienda mbali sana na ikiwa na mafanikio katika nyanja zote za kielimu, uh, nyanja za tafiti na pia na kutoa huduma kwa, kwa jamii. Kwa hiyo hata kimichezo pia naiona Yudo mwikifanya vizuri zaidi. Yeah. Okay, we ni mkuu wa idara na unafanya kazi na Faustini B. Nataka uambie watu Faustini B ni kiongozi wa namna gani? Uh, ni kiongozi mzuri sana ambaye anaonyesha njia maana uongozi ni kuonyesha njia anaonyesha njia na uh, tunamfuata kwa sababu tunaiona future ya yudo ikiwa ni nzuri sana
Ya, lakini pia tunaona jinsi ambavyo maandalizi ya kimichezo kwa mwaka huu yamekuwa ni mazuri sana. What is your comment kulingana na viongozi wa serikali ya wanafunzi kwa mwaka huu? Nini comment yako? Ah, uh, umekuwa pia tukijaribu kuwa kuwalea vijana ki, kiuongozi. Kwa hiyo uh, hata haya yanayoonekana sasa ambayo ni uh, ni tofauti na huko nyuma tuliko toka ni ma, ma, yale e, maendeleo improvement zile ambazo kutoka hatua moja kwenda nyingine. Kwa hiyo sishangai pia kuona uh, mambo yanakuwa mazuri kila hatua tunayo tunayo kwenda. Basi una nini cha kuambia viongozi ambao wanakuja kwa maana viongozi wa mwaka huu wameweza kufanya mambo mengi makubwa sana. Sasa ili wale wanaokuja waweze kufanya mambo makubwa zaidi unahisi nini ambacho anatakiwa kifanye? Uh, uongozi ni, ni kutoa huduma kwa jamii. Ya, uongozi ni utumishi. Kwa hiyo ninachoasa ni kwamba uh, waingie katika uongozi wakijua kwamba uongozi ni dhamana na uongozi ni kuwahudumia wengine. Kwa hiyo hilo tu ndo ambalo naweza kuwahusia viongozi wa jamii na vizuri habari yako bwana nzuri kabisa habari yako kwako namshukuru mungu ah tunaona jinsi ambavyo mashindano mwaka huu yamekuwa ni mazuri sana nataka uniambie unahisi uh, serikali ya wanafunzi kwa mwaka huu ilijipanga vipi kuhakikisha kwamba mambo yanaenda vizuri kama ambavyo yalivyo ah asante sana kwanza kabisa tunapenda kuwashukuru sana waandaaji wa mashindano haya ambayo kwa kiasi kikubwa serikali ya wanafunzi ndio walio fanya ile jukumu kikubwa sisi kama walezi au sisi kama sehemu ya uongozi tunapenda kuliacha ile jukumu katika serikali za wanafunzi kwa sababu tunaamini kabisa serikali ya wanafunzi ina utaratibu wake mzuri kabisa ya kuweza kuandaa haya mashindano. Kwa hiyo sisi tuchokifanya ni kabisa serikali ya wanafunzi pamoja na mkufunzi wao wa michezo ambao ni Games Tutor. Kwa hiyo wao pamoja walishirikiana kuhakikisha kwamba haya mashindano ya interdepartment yanafanyika vizuri. Na tuliambia kwamba ili mashindano yafanyike vizuri wale IDS wawajumuishe iwe ni sehemu kama ya idara ili kuweza kuleta ladha ya mashindano. Comments za wanafunzi mbalimbali kuhusiana mambo ya kimichezo Uh, zinaenda zinawapa sifa nyingi sana serikali kwa mwaka huu. Inaonekana kwamba serikali ya wanafunzi especially wizara ya michezo na burudani kwa mwaka huu imefanya vizuri sana. Nini comment yako kulingana na hiyo situation na hayo maneno ya watu? Yaani kweli hata mimi naungana nao na waunga mkono kwamba wanachozungumza ni ukweli. Kwa sababu ulikiangalia tofauti na miaka ya nyuma mwaka huu haya mashindano yamefanyika vizuri sana. Hii inaonyesha kwamba kamati ile ya mashindano kwa jinsi ilivyokuwa imejipanga ijipanga kuhakikisha kwamba kwa sababu mashindano haya ni ya kidara yao tofauti na hawe na muonekano tofauti na miaka mingine na hii inachagizwa zaidi kuchukua kwamba Dodoma sasa hivi imekuwa ni jiji na imekuwa ni makao makuu ya ya nchi kwa hiyo kila kitu sasa hivi kinapenda kijiji na kila kitu sasa hivi kinafanyika kimakao makuu zaidi na kumbuka kwamba hata kipindi cha orientation tulisema kwamba yudo mpya haki na wajibu kwa hiyo kila kitu sasa hivi kimefanyika kwa mfumo wa yudo mpya kwa hiyo watu wajue kwamba yudo ya sasa sio yudo ya zamani hii ni yudo mpya kwa hiyo kila kitu atarajie kuona kwamba ni kipya na naambia kama watu huu ni mwanzo tu kuna mambo mengine mazuri zaidi yatakuja kwa hiyo huenda haya mashindano ya intercolleges yatakuwa ni mazuri zaidi zaidi ya hapa kwa hiyo ni mwanzo na tunaendelea kuboresha zaidi na zaidi okay sasa hivi yudo kuna makamu mkuu mpya wa kikuu Uh, Profesa Faustini B. Una nini cha kuzungumzia kuhusiana na uongozi wake kwa ujumla? Manake hata mambo ya kimichezo, uh, labda pengine yanatokana yana na jinsi ambavyo yeye toka ameingia madarakani mambo yamebadilika. Una nini cha kuongea kuhusiana na uongozi wa Profesa uh, Faustini B? Asante. Kama nilivyo kwambia kwa sababu hii kauli mbiu ya yudo mpya haki na wajibu ni yeye aliyeleta. Kwa hiyo katika kuhakikisha kwamba kweli yudo mu inakuwa mpya ina maana kwamba kila kitu kinabadilika kinakuwa kipya. Kwa hiyo hata swala la michezo, kiangalia tu swala la michezo imeboreshwa sio upande tu wa wanafunzi hata upande wa staffu vile vile. Kwa hiyo yuko msali wa mbele sana kuhakikisha kwamba swala la michezo linapewa kipaumbele zaidi kwa sababu michezo ni afya. Kwamba waingereza wanasema kwamba an idle mind is a devil's workshop. Kwa hiyo ili mtu asikai idle ni lazima ashiriki michezo aina yoyote. Hata kama uchezi mpya lazima kuna mchezo ambao utakuwa unashiriki. Kwa hiyo makamu mkuu wa chuo Profesa Faustin Karani B ametilia msitizo zaidi swala la michezo. Kwa hiyo swala lolote ambalo ni husu michezo analipa kipaumbele zaidi. Asante sana kwa muda wako mwali. Asante sana na utakieni kila heri na muendelee kutangaza zaidi kwamba yudo mwenye mdo mpya na swala la michezo tunalipa kipaumbele zaidi. Kwa hiyo pongeza zaidi kabisa na hapa serikali ya wanafunzi huu moyo walioonyesha hasa serikali ile wizara ya utamaduni habari na michezo niendelee zaidi na zaidi kiasi kwamba hata serikali nyingine ambayo itaingia baada ya uchaguzi ambao utafanyika muda si mrefu basi waweze kurif ni koba mizuri ni hao wenzao walioiandaa sana sana. Mambo vipi waziri? Asipoa sana. Nataka uniambie mlijipangaje mpaka uhakisha kwamba mashindano haya yanaisha vizuri. Mmeanza poa kabisa na leo finali imekuwa ni kubwa watu wengi wameweza kufika. Na maandalizi yako vizuri watu wanasema mlijipangaje? Mm. Kwanza kabisa nianze kujitambulisha kwa majina naitwa Hassan. Hassan Mohamed Abduli nasoma 
Bachelor of Project Planning Nikianza kuzungumzia mashindano haya tokea tulivuanza kujipanga Kwanza kabisa kama unavojua sisi ni taasisi mpya Lakini ili kufanya mashindano haya yawe bora zaidi Tuliweza kushirikiana na uongozi wa michezo kutoka CHSS Na tulianza mipango yetu vyema kabisa na kama unafoona siku ya leo Watu wengi wameza kujitokeza ni finali ambao kwamba ni ya kihistoria tuliweza kuhamasisha watu wengi waweze kujitokeza kama wanavyojua na siku ya leo tumeweza kwenda kuhitimisha mashindano haya kwa wingi wa watu walipojitokeza kama ulivyoona wewe Okay, uh, unajua palipo na mafanikio changamoto wazikosi. Nataka uniambie katika uongozi wenu au katika maandalizi ya mashindano haya kitu gani ambacho kilikuwa kama changamoto? Uh, changamoto ambayo kwamba tumeweza kukumbana nayo kama unavyojua na kulikuwa na janga hili la COVID-19 ambalo liliweza kutusababisha tukae nyumbani. Sasa tulivorudi chuoni tulikuta tumesha tengiwa tayari muda wa kuanza mashindano ambako sisi ilikuwa ni nje ya plan yetu. Kwa hiyo tuliweza kujiandaa kwa muda mfupi ambao kwamba taru ulisha kwa sababu tuliambua mashindano na takuwa anzi tare sita ya malizike tare kumna saba. Kwa hiyo ilikuwa ni changamoto sana kuanza kuandaa plani weki na kukamilisha mashindano haya moja kwa moja. Kwa hiyo ilikuwa ni changamoto moja hapo ya hiyo. Lakini changamoto zingine kama unapojua mambo ya ki financial. Mm, ni changamoto mboko mba hiyo ni najulikana. Ya, kuelekea mashindano ya intercollege mwaka F12 na 20. Uh, Mejipangaje kama imanti kwa kisha kwa mba mneza kushikia ushindi katika mashinano ya intercollege? Uh, kwanza ni kizungumzia kutoka katika tasisi yangu, timu yangu mejipanga vizuri. Wachezaji na wachezaji wazuri, wachezaji mbo waleza kuchiriki mashinano ya chuo, ya tusa. Uh, wachezaji pia wako mbo wapi ingizo jipia na ambao waliweza kufanya vizuri katika mashindano haya ya interdepartment ambao tuliweza kuishia katika mshindi wa tatu. Kwa hiyo naamini wachezaji wako katika morali, wako katika physical fitness ya mental lakini pia wako na ile motisha. Muona eh? Na tuko tayari na na waidi watu kutoka taasisi hii ya Institute of Development Study tutafanya makubwa zaidi katika mashindano haya ya inter college. Neno la mwisho kwa wanamichezo wote wanakutiza Masai. Uh, Michezo ni amani, michezo ni burudani, michezo na kutanisha, kama unapoona imekutanisha watu wengi kabisa. Mm, kwa hiyo ni endele kwa masisha, wada wotu wachuo kikucha dodoma. Wawezi kujitokeza katika michezo, wasiishie katika hii michezo ya interdepartment, kama tulivuafamisha kuna mashindano ya intercollege ambayo ya natatarejua kuanza tarehe 20. Wawezi kujitokeza, wawezi kuzisupport team zao, kama unapojua, mpira wa miguu, kuanzia nje na mpaka kufikia katika uwanja ambao tunazungumzia wachezaji. Kwa hiyo waweze kujitokeza. Pata habari hapo kingos. Ah nzuri kabisa. Ongea sana. Asante kabisa. Ya tuanzie katika swala zima la uongozi. Mwaka huu uongozi huu umejaa na sifa nyingi sana. Watu wengi wameusifia uongozi huu kwamba umekufanya mambo mengi mazuri katika nyanja zote kuanzia taaluma, michezo, burudani, mikopo na kila kitu. Nataka mniambie mlijipangaje kuhakikisha kwamba mmeweza kufanya mambo makubwa sana kwa mwaka huu. cha kwanza naseme Katika sekai tu vingi cha kwanza kutoa namjari mo na funds yani tu lingi na hiri kutenda kwa wajibu na haki. Yu slogan ni wajibu na haki ni kumjari mo na funds wa kisha wajibu mo na funds ya kitimiza na sisi kumtimiza wajibu wetu kiuma upiangozi. Na tu chokifa cha kwanza ni hata kila sekta mimi mzima mbusa mo na funds sekta za michezo za kitaaruma hata fedha mikopo na afya na timu la kati kutoa busa na sana. Na niseme kuli panga na wongozi wetu kwa makini na ulikuwa mtukiza mo na funds na tu la kisha michezo ina kuwa ni hali ya bunifu na niseme sisi katika wongozi wetu makau mekuwa washindi wa kwanza wa tusa tangu tuanze chuo chetu mara ya kwanza sikuo washindi wa alivalo tusa tuna makoma zaidi ya 19 nadhani wanafunza walishuhudia na nchi zime nafahamu kwa idom ndio washindi wa tusa mwaka 2019 2020 anasema sio ile peke yake sio ile peke yake ni swala kitaaluma nimeona mwaka huu kwa swala kitaaluma nimekuwa ni swala ambayo kipo mbele sana kwenye mwongozo wetu sio kitaaluma tu ni swala swala la mazingira kijumla sisi ndo vidoso ya kwanza kwa tuingiza bajaji ndani ya chuo sasa hivi kuna bajaji na safisha na funds kutoka kwa college college kwa shilingi 500 tu. Uliona kwa kuna hali ya chumi bosi nzuri kwa wakati huu. Tukahakikisha swala la safari kwa kwa simplified na tusaimu na funds wa shilingi 500 alikuwa college college. Na sio hilo tu. Ndio fanya vitu vingi sana. Idoso kwa idoso mwaka huu tumeweka ushirikiano mkubwa sana na vyo vingine nchini Tanzania. Nikisema idoso sasa hivi you don't idoso. Nchi zima na tukao idoso kuna nini kwa sababu ni viongozi ambao tunajisimamia na wanatema sasa na funds tunasimamia kwa kweli. Na na ni mambo mengi tumefanya ni sema ndo serikali ya kwanza mbwe mkutana changamoto nyingi tukuingia madarakani. Katika uongozi mbwe mkutana changamoto mbwe kustegemea. Tulikuta wanafuni zaidi ya finani miatana mfungio matokeo, lakini kushikana uongozi wa chuo, na tuseme, na mshukusa na vice-cancel wa chuo chetu, wa sima professor Faustini Kalani Bey. 
amekuwa mchango mkubwa sana kwetu amesimamia swala la wanafunzi wanafunzi zaidi ya 5500 walifungiwa matokeo na zaidi ya bilioni tano kwenye za chozo zinapotea lakini tulifanikiwa kukomboa zaidi ya bilioni tano kwenye something na wanafunzi hao mpaka sasa hivi wote tunamkwambia washafungua matokeo yao kwa muda mwafa kwa senavyo niseme swala mapokezi festi ya tulifanya mapokezi ambayo haya jikutokea ita mwendo mianze nadhani ndugu hata pia ulishuhudia mapokezi yalikuwa ni ajabu sana wanafunzi walipoto kutoka stage ya 8 mpaka chuo bure bila malipo yote yale niseme watu wameshuhudia mambo tunaongea kwa machao mawili na pia nitakuwa mnafiki nikishukuru serikali ya jamii ya Tanzania chini ya Dr. John Pombe Joseph Magufuli kwa swala mikopo. Tumeona mkopo kwa semesta hii zaidi ya bilioni 63.7 zimefika chuoni kabla hata kufungua chuo. Wanafunzi wamepata mkopo kwa muda mwafaka sana. Niseme hii ni serikali ambayo imetujali wanafunzi wa vikuu na imejali wanafunzi wake. Na sisi niseme tunashukuru sana kwa serikali hii na wanafunzi mpaka sasa hivi washapata bomu lao wanaishi mazingira mazuri sana chuoni hapa. Ah cha kumalizia hapo una nini cha kuambia serikali ya wanafunzi Yudoso katika koleji hii kwa maandalizi yao ambao wameonesha katika mashinao mwaka huu? Ah nisema kwanza niseme nianze niwapongeze kuwa Yudoso koleji ya Humanity Social Science pamoja na IDS wamefanya mambo makubwa sana. Mambo makubwa sana. Niseme kuangazia koleji fanya mambo kama haya ni mambo ambayo niwapongeze na niseme kuwa na wasi cha msingi wa kisha mchezo hii naisha kwa amani kabisa na na ili haki iliwaidiwa kizawadi itendeke ipasavyo. Na niseme kuwa na na has college zingine wafate kumbo kama wafate mono kama haya wafanye vile zaidi hapa na wanaokuja kwenye uongozi tena wazidi kujifunza kutokana na hizi swala na niseme pia tuna ligi inaanza hii week ya inter colleges hii ndio ligi ambayo itakuwa niseme labda niseme ndio ligi ambayo ni kubwa kuliko ligi zote waje na mtumbanyana vizuri zawadi ni kubwa kubwa sana kabisa neno moja kwa uongozi wa professor Faustini Bay ah niseme kwa sababu ni uongozi ambao umeaminika na unafanya makubwa neno moja ni hivi kuwa wasikilizi wanafunzi na wafanya kile ambacho wanafunzi wanataka na pia wanafunzi watimizi wajibu wao na kama slogan ya chuo ilivyo ya mheshimiwa profesa B kuwa wajibu na haki wanafunzi akitimiza wajibu wake apate haki yake na vile vile wenyewe watimize wajibu kwa wanafunzi asante bana mama vipi kama kaa mwanangu natoka nani atakufa naitwa Ngido yapi natoka Yudo mwapa Department of History. Ya, yeah, tumeona umeweza kutupia goli moja tamu kabisa. Nataka uniambie timu zima kwa jumla mlijiandaje mpaka kuweza kufika finali na timu imeweza kuchukua ushindi? Ah, maandalizi yalikuwepo. Tulijiandaa vizuri sana. Ndio hivyo, umeona mpaka tumeweza kufika finali, tumeepuka mabingwa. Hii imekuwa mara pili. Eh, kwa sababu msimu wa kwanza tulichukua mwaka 2017, msimu wa pili tukapoteza, lakini msimu wa tatu ndio hivyo heshima imerudi nyumbani. Bwana nataka kutuambia kitu gani ambacho kimewapelekea mpaka nyie mmeweza kufikia hatua hii? Je, ni mazoezi au ufundi wa mwalimu wenu? Amazoezi kujituma na pia benchi la ufundi na mkubwa wetu sana kocha tunamheshimu na mipango yake. Safi safi. Na hii CPSP wamekosea wapi? Hawajakosea kwa sababu mechi ya kwanza makundi tulikutana nao wakatufunga mbili moja lakini temu hii tumekutana nao finali tumeweza kuibuka mabingwa. Eh, kwa hiyo ni mpira tu, mpira matokeo. Eh, chakuwa shauri labda katika michezo mingine waweze kufanya vyema wafanye nini PSP? PSP wasife moyo, wasife moyo wajipange, mashindano bado yapo hayajaisha. Eh hajaisha kabisa. Sana kwa time yako mzee. Safi safi. Kitu hapa kushinda. Mambo vipi mzee? Safi nani? Mheshi bana ongeleni kwa kufika finali lakini poleni kwa kupoteza mchezo wa leo. Asante. Rais mlikosea wapi mpaka kuweza kupoteza mchezo wa leo? Ah kimsingi ni kwamba mpira ni mchezo wa makosa. Unapokosea mwanzo anakuadhibu. Sisi tume tumefanya makosa matatu wao wamepata nafasi tatu. Wametuadhibu kwa ajili kwa hizo hizo nafasi walizopata. Sisi tumefika mara chache tumepata goli moja. Ndio hivyo mwisho wa siku wakaibuka kidedea kama macho mchokosea mpaka ikawa ni advantage kwao makosa madogo madogo makosa binafsi kama timu tulikuwa tunajitahidi kucheza as a team lakini personal yani yani makosa binafsi ndio yamesababisha tukapoteza nini ambacho unahisi kifanyike labda next time uweze kuchukua ubingwa next time nadhani ni kujipanga tu upya ku train hard nadhani end of the day kama sasa hivi tumefikia hatua nzuri ya finali na imani next time pia tutaweza kufika finali na kupata na kupata ushindi sana sana kwa damu yako Asante. Ngeleni kwa mchezo lakini pia poleni kwa kupoteza siku ya leo. Asante. Kwa tunaye mambo vipi? Safi. Wanakuta nani watu kufahamu? Ah mimi naitwa Nyambasi Stavanga, al maarufu kama Koplo. Ni kocha wa department ya history and archaeology. Ila maarufu sana na tunatambulika kama Bachi. Ila ni Bachi ipo ndani ya department of history and archaeology. Watu wamekuwa wamekukisifia sana kulingana na namna ambavyo unaonyesha ufundi katika kuhakikisha kwamba vijana wanapata skills na hatimaye wanaweza kufika hatua nzuri. Je, yeah. yu kocha ni kipaja umesomea sehemu yoyote? a uh, ukocha umekuja kutokana kwamba ni mapenzi tu ya, kuche, ya kupenda kucheza mpira na wengi hata wachezaji huwa pia anacheza naga nao mpira sema tu ni kwamba sana sana kwenye uhamasishaji 
kwamba kuhamasisha timu ile uwanjani kanacheza na ndio maana wengi wakaanza kuniamini na kwanza kupendelea zaidi nikiwa kama kocha na ndio hivyo na mimi kadri siku zilivyokuwa zinaenda nikiwa hivyo na hamasisha nje pale kwa hiyo ikawa sasa mpaka ikatokea nkana mimi napenda sasa kuwa kuwa kocha kusimama pale kwenye benchi na kutoa maelekezo Naisi ni kitu gani ambacho kimepelekea mpaka watu wa humanities uh, kukuamini mpaka kukupa mikoba ya kuendesha timu hii? Ya kikubwa ni kupendana tu kwamba mimi ni kwa naonyesha upendo kwao na wao ni amii walikuwa wananionyesha upendo. Kwa hiyo tulikuwa tunashirikiana katika timu maana kufika mpaka hatua hii yani tume, tumefanya vitu vingi sana. Mazoezi ya pamoja mengi. Tume yani tumejiandaa kwa muda mrefu. Kwa hiyo kadri tulikuwa tunacheza tulikuwa tunacheza kama timu na mimi nikiwa kama mchezaji wa department lakini kadri ulivyo kanaenda wakaona kwamba nafaa zaidi nikisimama kama mtoaji maelekezo uwanjani na ndio hivyo yani ikanivutia ndio maana mpaka tukaja kufikia huku kote atudi kwa mchezo wa leo kwa hiyo unataka kutuaminisha kwamba umemzidi ufundi kocha upande wa pili sijajua lakini mimi kwa upande wangu sidhani kama ni mimi ndio nimefanya kila kitu mimi ningependa zaidi kuwapongeza wachezaji maana wachezaji wao ndio wanajitoa unaweza ukaongea na usisikilize inawezekana kocha akatoa mbinu lakini wachezaji wasikusikilize kwa hiyo mimi ningependa tu nikushukuru wachezaji wachezaji ndio kila kitu katika timu wanaweza kama ukusikiliza au wasikusikili wasikusikilize kwa hiyo hivyo yani okay nani umeangalia game kuanzia mwanzo mpaka mwisho uende ulikuwa na treni nani man of the match wa siku ya leo ah, swali gumu kwa sababu kila mtu kazi naompa kafanya inavyotakiwa je hapo ningependa sana kumsifu ngido kutokana kwamba ni kwanza katika haya mashindano ndio top scorer wetu sisi. Pia ningependa kumsifu aliyokuwa captain wangu wa leo kwamba yani jinsi alivyokuwa amelishikilia dimba likafanya timu yetu iwe imara kuliko timu nyingine. Tofauti na hapa ningependa kuwashukuru yani wachezaji wote wamecheza vizuri. Sema ni kwa sababu tu tofauti hiyo kwamba Ngido ni mfungaji wetu bora. Kwamba najua timu inabidi mfunge ndio mpate matokeo na ndio mtu ambaye anadeliver yale matokeo. Kwa hiyo pia ningependa kumtaja yeye kama mchezaji bora wa mechi leo. Lakini sana sana ni timu nzima kwa ujumla ndio imefanikisha yote. Sana kwa tamu yako mzee baba. Shukrani. Na mtazamaji wa ile Mombasaras finali za Inter Programs katika College of Humanities uh, wakiungana na IDS zimemalizika. Huku Bachi wakiwa ni mabingwa wapya wa haya mashindano ambapo mashindano yalikuwa ni makubwa tuliona viongozi mbalimbali mbali, waliweza kufika hapa katika viwanja hivi vya Carnival wachezaji pamoja na mashabiki mbalimbali waliweza kuonesha hisia zao na sisi kama Idum Ambassadors tuliweza kufanya mahojiano na viongozi mbalimbali nadhani umesikia jinsi ambavyo wamezungumza kwa ukubwa mipango mikakati kuhusiana na michezo katika choki kuu cha Dodoma sasa sisi Idum Ambassadors kazi yetu ni moja tu kukuletea taarifa na matukio yote yanayotokea sehemu mbalimbali cha msingi endelea kuifuatia Idum Ambassadors mimi naitwa Kubemc we out here